आजम इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं तबके को की मदद करने के लिए और ये जो आ, उनको मौका देने के लिए अपने घर बनाने का मैं आपको खास तौर पर मुबारक देता हूँ और आपको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ क्योंकि मैंने आपका काफी देर तक फॉलो किया आपकी अकूबत की परफॉर्मेंस ये जब आ, हमारे पास आ, आपकी ये प्रपोजल आई कि आपको हम फाइनेंस करें तो उससे पहले मैं आपको फॉलो कर रहा था क्योंकि मैंने जितने भी चैरिटीज जितने भी एन जी ओज काम करते रहे पाकिस्तान में उनको मैं देखता रहा हूं आ, सालों से और आपका बड़ा क्रेडिबल नाम था जो आपने अभी दिखाया भी क्योंकि एक एक खराती इदारे की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये होता है कि लोग लोगों को इतम हो उसके ऊपर उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और उसमें आ, उसकी क्रेडिबिलिटी हो तो इसके अलावा कभी भी आप आ, पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते ज्यादा देर तक लोग थोड़ी देर के लिए पैसा इकट्ठा कर लेंगे लेकिन आखिर में लोग उनको पैसा देते हैं जिनको इनको उनको इतम होता है कि हमारा पैसा सही जगह पे जा रहा है और अगर उनको ये इतम हो जाए तो आपको कभी भी जो मैं अपनी कौम को जानता हूं कभी पैसे की कमी नहीं होती शौकत हानम मैं इसलिए लोगों को बताता हूं कि जो लोग आते हैं इस फील्ड में किसी भी वजह के से वो कोई काम करना चाहते हैं इंसानियत के लिए तो उनको मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि जब मैंने शुरू किया शौकत हानम कैंसर हॉस्पिटल तो सत्तर करोड़ का उन्होंने कहा बनेगा सत्तर करोड़ रुपए का तो उस वक्त लगता था कि सत्तर करोड़ कैसे इकट्ठा होगा और बड़ी मुश्किलों से इकट्ठा हुआ वो सत्तर करोड़ लेकिन मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि जो मैं हॉस्पिटल बना रहा हूं सत्तर करोड़ का उसका आज खसारा पचहत्तर फीसद कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करने पे आज उसका खसारा दस अरब रुपया है सालाना और यही लोग पिछले साल से ज्यादा पैसा देते हैं क्योंकि लोगों को जब इतम होता है कि उनका पैसा सही जगह पे जा रहा है हमारी कौम आखिरत में बिलीव करती है और लोग अपनी आखिरत के लिए हमेशा आ, 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 इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट है आखिरत के लिए उसके बाद ये जो हमारा प्रोजेक्ट है हाउसिंग का लो कॉस्ट हाउसिंग के उन लोगों के लिए जो कि जिनके पास पैसा नहीं है तनख्वाहदार तबका है उसके पास कैश नहीं है घर बनाने के लिए और पाकिस्तान में जिस तरह सेक्रेटरी साहब आपने इमरान जैब ने कहा कि पाकिस्तान में स, दुनिया में और बर सगीर में सबसे कम फाइनेंस है यानी बैंक पैसा देते हैं घर बनाने के लिए जो हाउस फाइनेंस जिसे मॉडगेज कहते हैं यानी जो कर्जा लेके मैं अगर घर बनाना चाहूं पाकिस्तान बर सगीर में भी सबसे पीछे है हिंदुस्तान की एवरेज है दस दस परसेंट है हाउसिंग फाइनेंस से वो घर बनाते हैं मलेशिया की तीस फीसद है यूरोप इंग्लैंड अस्सी फीसद से भी ऊपर है तो हमारा सिफर इशारिया दो फीसद है यानी सबसे कम हमारे हाउसिंग फाइनेंस है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि फोरक्लोजर लॉज नहीं है हमारे अब अदालत में ए, ए, ये रिजर्व किया हुआ फैसला और हम सवा साल से इंतजार कर रहे हैं इस कानून का तो उम्मीद है कि अब ये ये कानून आ जाएगा और इसके बाद आसान हो जाएगा लोगों के लिए तनख्वाहदार तबके के लिए अपने घर बनाना लेकिन ये जो तबका है जो बिल्कुल अपनी सबसे कम आमदनी का तबका है उसके लिए ये बेहतरीन तरीका है कि उन्हीं को हम फाइनेंस करें वो फिर अपने घर बनाएं और ये बिल्कुल आपकी तारिक चीमा आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इनको एक आर्किटेक्चर इनको एक ड्राइंग दे दें ताकि स्ट्रक्चर इनको मिल जाए क्योंकि इनके पास उतना पैसा नहीं होगा कि वो आर्किटेक्ट हायर करें और वो फिर उनको बताए तो एक स्टैंडर्डाइज उनको हम अगर दे दें और उसके मुताबिक यानी डिफरेंट अगर पांच मरला है तो उसका कितना या छह मरला है एक स्टैंडर्डाइज दे दें ताकि उनके पास वो भी हो जाए घर भी अच्छा बन जाए ड्राइंग भी हो जाए और अपने अपने जो भी सेल्फ हेल्प बेसिस पे 
जो बनाते हैं तो उनकी बेहतरी हो जाएगी मैं इससे बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं देखिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट का काम क्या है हम कई दफा भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ आती किस लिए है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम होता है कि जो जो लोग उस गवर्नमेंट के अंदर उस मुल्क के अंदर जिंदगी की रेस में पीछे रह जाते हैं गवर्नमेंट का काम है उनकी मदद करना एक सिविलाइज्ड माशरा एक इंसानी माशरा ये याद रखना उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो अपनी कमजोर तबके का कैसे ध्यान रखता है एक सिविलाइज्ड माशरा पहचाना जाता है ये नहीं अपने अमीर लोग कैसे रहते हैं उसके कमजोर और गरीब तबका कैसे रहता है इसलिए सबसे बड़ी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाना और उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी करना तो बुनियादी जरूरियात खाना देना उनको उनके लिए उनको स्कूल देना उनके बच्चों के लिए उनके लिए अगर वो बीमार हो उनके लिए अस्पताल हो और फिर उनके घर पे उनके सर पे छत देना ये बुनियादी जरूरियात हैं एक 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 इंसान की जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है पूरी करना और फिर गवर्नमेंट माहौल बनाती है अपने मुल्क में ताकि लोग बिजनेस कर सकें ताकि इन्वेस्टमेंट कर सकें उनके लिए आसानियां पैदा करती है ताकि लोग इन्वेस्ट कर सकें उनके लिए फैसिलिटेट करती है ताकि वो इन्वेस्ट करें बिजनेस चले रोजगार मिले लेकिन जिम्मेदारी उनकी सबसे बड़ी अपने कमजोर तबके की होती है और यह था जो मदीना का मॉडल जो था वो इस ये था कि एक गरीब उस वक्त उनके पास मदीना की रियासत में कहा पैसा था लेकिन उन्होंने तब भी फैसला किया कि ये जो जक़ात का कॉन्सेप्ट के अमीर से पैसा लिया और कमजोर तबके को दिया उसकी बुनियादी जरूरियात पूरी की और ये है हमारी कोशिश पाकिस्तान में जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अब तक ऐसा नहीं था जो पैसे वाले लोग हैं सारे कानून भी उनके लिए एलिट के लिए कानून सब कुछ इंसाफ एजुकेशन उनके लिए अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल अब उनके लिए आम आदमी के लिए हमारी रियासत पाकिस्तान ने जो बनी थी जिस मकसद के लिए हमारी तो रियासत बनी थी एक मिसाल दुनिया को बताने के लिए कि क्या थी वो इस्लाम है क्या हमारा तो मकसद ये था तो ये जो हमारा जो अब रास्ता है वो उसमें ये ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने फैसला किया कि हम उन लोगों को जो घर अपनी नहीं उनके पास सकत उनके लिए हम घर बनाए ये इन ये जो ये जो नीचे आपने डॉक्टर अमजद जो अकूबत की जो आपकी कोशिशें हैं इसमें इन आगे भी हम चलेंगे ये देखेंगे जिस तरह तारिक चीमा ने कहा कि कैसे आगे आपका प्रोग्रेस देखेंगे और इन आपको आगे भी फाइनेंस करेंगे और इन जैसे जैसे हमारी हमारे पास वसाइल बेहतर होते जाएंगे हम हम हमारी रियास गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ती जाएगी तो सबसे ज्यादा पैसा जाएगा इन इन एरियाज में हाउसिंग में तालीम में गरीब लोगों को इंसाफ देने में ये भी हमारा पहली दफा करने जा रहे हैं कि हम लीगल एड का सिस्टम लेके आ रहे हैं कि अगर गरीब आदमी वकील नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट उसको वकील करके देगी सो उसको मुफ्त इंसाफ तालीम उसकी उसकी उसका इलाज जो हेल्थ कार्ड हमारा है ये भी एक एक, एक इनकलाब है पाकिस्तान में कि पहली दफा एक हेल्थ इंश्योरेंस एक आम आदमी के लिए आया सात लाख बीस हजार रुपया गरीब खानदान के लिए अब तक पचास लाख पंजाब में हम बांट चुके हैं केपी ने फैसला किया कि सारे गरीब लोगों को वो हेल्थ कार्ड दे देंगे और और ये इनशाला हमारी है कि सारे पाकिस्तान में जाए कि एक आम आदमी को उसकी उसके उसको हेल्थ कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस मिले और जो मेरी और कोशिश है वो ये कि हमारे जो निचले लोग जो जो कमजोर तबका है देहातों के अंदर कमजोर तबका है उनके लिए उनके अपने रोजगार के लिए चीजें पैदा करें उनके लिए फाइनेंसिंग पैदा करें उनके लिए वसाइल पैदा करें ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर कर सके सारी कंसंट्रेशन हमारी निचले तबके की होगी जो सारा एहसास प्रोग्राम है ही इसलिए कि हम कैसे अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाएंगे जो हाउसिंग का है इन ये हमें टाइम लगा इसका इसमें कई वजुहत थी एक हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम बड़ा स्लो चलता था एक पुरानी चीजें थी पी सी वन और ये सारा सिस्टम आहिस्ता इसने हमें डिले किया लेकिन अब हम तैयार हैं अपना नया पाकिस्तान हाउसिंग लॉन्च करने के लिए 
انشاءاللہ گیارہ کو پہلا لانچ ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ہم آپ اپنی جو ہاؤزنگ ہے یہ سارے پاکستان کے اندر لے کے جائیں گے تین میگا پروجیکٹس بھی ہم کر رہے ہیں ایک اسلام آباد میں ہم نے لانچ کر دیا ہے بلو ایریا پروجیکٹ جو میگا پروجیکٹ ہے تاکہ ملک میں پیسے بھی آئیں اور ان اس اس پروجیکٹ سے ہمارے پاس جو پیسہ آئے گا وہ جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا وہ ہم غریبوں کی ہاؤزنگ پہ لگاتے جائیں گے اسلام آباد میں جو ہم نے میگا یہ جو بھی بلو ایریا کا پروجیکٹ ابھی لانچ کیا ہے اس کا جتا بھی پیسہ آئے گا ہماری کوشش جو کچی بستی ہیں یہ جو شہر کے اندر کچی بستیاں بری طرح لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ان کے ہم نے ہاؤزنگ دینی اور ان کو ہم نے اوپر یعنی بلڈنگز بنائیں گے جدھر ان کے لیے فلیٹس اور اپنی ملکیت ہو تو وہ جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا ہماری کوشش ہے اس غریبوں کی ہاؤزنگ کے اوپر جو کمزور طبقے کی ہاؤزنگ کے اوپر خرچ کریں میں آپ کو عمران صاحب آپ کو اور طارق چیما آپ کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو اب آپ نے تیز پروسس کرنا ہے اب تک ہم جس پیس پہ جا رہے تھے اس کی بھی کئی وجوہ تھی لیکن اب سے ہم نے اس کو تیز فسیلیٹیٹ کرنا ہے یہ جو ہماری لو کاؤسٹ ہاؤزنگ ہے اس کے اوپر ہم نے اب پورا زور لگانا ہے اور اس سے جو اگلا فائدہ ہوگا کہ ہم روزگار دیں گے لوگوں کو جیسی جیسی اکانومی چلی شروع ہوگی اس سے تیس چالیس انڈسٹریز ڈائریکٹلی کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو جیسی جیسی ہماری کنسٹرکشن چلے گی یہ سال ہے ہمارا دوزار بیس لوگوں کو نوکریاں دینے کا گروتھ ریٹ بڑھانے کا کہ جو اب تک پہلا سال دوزار انیس کا سٹیبلائزیشن کا تھا یہ انشاءاللہ اس ملک کو آگے بڑھانے کا روزگار گروتھ ریٹ بڑھانے کا ڈاکٹر امجد پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کا بڑا آپ کی جو مجھے اچھی چیز پسند آئی آپ نے بڑی ٹرانسپینٹ طریقے سے بتایا کہ ہم پتا چلوا لیں گے کہ کون سے گھر بن رہے ہیں اور ہم جس طرح آپ نے کہا کہ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ جتنا بھی آپ ٹرانسپیرنٹ کریں گے اتنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے آپ کو بیک کرنا اور انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی ہم وسائل دیں گے جیسے منسٹر تارک جیوا نے کہا کہ جیسے ہم دیکھیں گے آگست سے پہلے تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور وسائل دیں گے تاکہ اور ہم کمزور تاکہ کو گھر بنا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ کم لاغت گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود کرزوں کی فرامی کی تقریب وزیراعظم عمران خان کم لاغت گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود کرزوں کی تقسیم کے چیک تقسیم کیے جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں ان کو ہمیشہ شوکت آنم اسپتال کی مثال دیتا ہوں یہ کہنا تھا عمران خان کا انہوں نے کہا کہ کم تنخواہ دار طبقے کو چھت فرام کرنا ترجیح ہے محضب معاشرہ اپنے کمزور طبقے سے سلوک اور سہولتوں سے پہچانا جاتا ہے